কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো যে যেখানে আছো ঈশ্বরে কৃপাই আমরাও ভালো আছি তো আজ হলো রবিবার তো এখন বাজে ছয়টা আঠারো তো চলো এখন থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করলাম আর এদিকে দেখো আমাদের পুজো মণ্ডপও বানানো হয়ে গেছে কাল রাত্রিবেলায় একদম পুজো মণ্ডপের কাজ হয়েছে আর এখন আমার বোনের জামাই ওই যে লোকনাথ ঠাকুর বসবে এখানে জায়গাটা একটু ঠিকঠাক করছে আর পিছিয়ে এদিকে ওই জায়গাটাকে ইয়ে করছে আর এদিকে আমার কাকিমণি দেখো এই যে দেখো আগে ঘুম থেকে উঠলাম কিন্তু পাঁচটার সময় উঠে তো সবাই মিলে যে গল্প পাঁচটার আগে উঠেছি সবাই মিলে গল্প টল্প করছিলাম তো তো এখন যাবো ওই দিকে জলও চলে আসলো আর বাদ বাকি কিছু জল তোমাদের দাদা ভাই আমার ভাইরা এখনও ঘুম থেকে উঠেনি আমার বোনও উঠেনি আর এত পরিমাণে কুয়াশা পড়ছে তোমাদেরকে কি বলি দেখাই একটু এত এত পরিমাণে কুয়াশা পড়ছে দাঁড়া এই যে দেখো পুরো আকাশ কীরকম হয়ে আছে আর এত পরিমাণে কুয়াশা পড়ছে কি আর বলি তো চলো আজকে তোমরাও সাথে থাকো দেখতে থাকো ব্লগটা সারাদিন কী কী করছি না করছি তো চলো পুজো ব্লগটা তো একটু স্পেশাল এখন কি আমি কাজে লেগে পড়ি বহু বছরের অপেক্ষার অবসান বলতে পারো আজকে কেন বলো তো আজ তো আমাদের বাড়িতে লুকনাথ ঠাকুরের পুজো তো সে অনেক বছর ধরেই না ইচ্ছে ছিল মনে লুকনাথ ঠাকুরের পুজো করব কিন্তু কি বলো তো ওই যে সময়ের জন্য করা হয়ে উঠছে না তো যাক ফাইনালি আজকে শেষ মেস বাড়িতে পুজো করা হচ্ছে আগেও না আমাদের বাড়িতে কিন্তু লুকনাথ ঠাকুরের পুজো করা হতো তবে কি বলো তো ওই যে কাঠামের মূর্তি দিয়ে তারপর ইয়ে করে যে পুজোটা ওইটা হতো না এমনিতে ফটো দিয়ে পুজোটা হতো কিন্তু ওই যে মানে ভোগ রান্না করা তারপর মানে শুধু যোগ্যটা হতো না কারণ কাঠামের মূর্তি হলে তো যোগ্যটা হয় এতটুকু না হলে কিন্তু আমাদের বাড়িতে না সব সময় লুকনাথ ঠাকুরের পুজোটা হতো কারণ আমার মাও লুকনাথ ঠাকুরের একটু ভক্ত সে আমার বোন বলো বাবা বলো আমি বলো সবাই একটু লুকনাথ ঠাকুরের প্রতি ইয়েটা তো যাই হোক যখন আগে হতো তো হতো তারপর মাঝখানে এটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর অনেক দিন যাবৎ সেই মনে একটা ইচ্ছে ছিল লুকনাথ ঠাকুরের মানে পুজো হবে বাড়িতে এনে সেই ইচ্ছেটাই আজকে বলতে পারো পূরণ হচ্ছে কি বলো তো নিজের মন চাইলেও না হয় না কিন্তু কেন বলো তো ভগবান যদি চায় তাহলেই দেখবে তখন কিন্তু হবেই হবে যতই কষ্ট থাকুক যতই ঝামেলা থাকুক ভগবান যখন চাইবে তখন কিন্তু হবে না হলে শত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দেখবে নিজের মন না মানে চাইলেও ভগবান যদি না চায় পুজো কিন্তু করা যায় না তো এদিকে দেখো জলও চলে আসলো তো আমার বোনের বর বাবা সবাই মিলে জলগুলো এখানটা এনে রাখলো আর এদিকে আমি এখন এই জায়গাটা ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি আর আমার এদিকে মুগ্ধ হয়ে গেছে আর মামি এদিকে এসে কথা বলছিল পুজো মণ্ডপ তো একদম তৈরি করা হয়ে গেছে তো সে এখন এই জায়গাটা ঝাড় দিয়ে আমি কিন্তু ঘর দৌড় সমস্ত কিছু মোছামাছি করে নেব আর এদিকে দেখো দরজার পাশে আমার মাও কিন্তু এদিকে দাঁড়িয়ে আছে আর আজকে না লাঠি দিয়ে আর বারান্দাটা মুছছি না একদম ইয়ে দিয়ে হাত দিয়ে মুছছি আর ঘর টোর একদম লাঠি দিয়ে মোছা হয়েছে তবে আমার মনে হচ্ছে মানে হাত দিয়ে একটু বারান্দাটা মুছে দিই এখানে তো আবার ঠাকুরের ওই যে লুচি লুচি করা হবে কালকে তো নারু বানিয়ে নেওয়া হয়েছে আজকে শুধু লুচিটা করা হবে তো এদিকে দেখো এই যে আমার বোনের বড় চলে আসলো মুখ টুক ধুয়ে এদিকে আমার ভাইও ঘুম থেকে উঠে পড়লো আর এদিকে এখন আমি যাবো স্নানে আর এদিকে দেখো আমার মেজ কাকিমণি এখন রান্না বসিয়ে দিল আর ছোটো কাকিমণি একদম তোর জোর করে দিচ্ছে আমার বোন তো কি কি ঘরে রান্না হবে আমি ঠিকঠাক জানি না কারণ আমরা তো একদম পুরো উপোস আজকে সবাই মানে এমনিতে তো পুজোর কাজ যারা যারা করবে সবাই উপোস কিন্তু পুজোটা হতে হতে না অনেকটা লেট হবে কারণ ঠাকুরমশাই বাড়িতে আসবে নাকি সাড়ে দশটা পুজো হতে কাঠামের পুজো তো যোগ্য টোগ্য হবে অনেকটা কিন্তু সময় লাগবে তো এদিকে দেখো পটল বজি মানে বসিয়েছে ভাজি আর এদিকে বেগুন বাজি করা হয়েছে আলু বাজি করা হয়েছে মনে হচ্ছে পটল দিয়ে কোনো একটা রেসিপি করা হবে আর এই যে দেখো এখন আমার মেজ কাকিমণি আর আমার ছোটো কাকিমণি এই যে দেখো এখন আমি যে ভিডিও করছি তো বলছে একটা ফটো তুলে নিতে তো এই যে কাকিমণি আর মানে দু কাকিমণিকে একদম ক্যামেরা বন্দি করে নিয়েছি আর এই যে দেখো এবার আমি যাচ্ছি এখন স্নানে ড্রেস ট্রেস নিয়ে নিলাম এদিকে আমার বোনের ছেলেও চলে আসলো আর এদিকে দেখো খিচুড়ির জন্য সবজি কাটা হচ্ছে মামি ঠাম্মা আমার শাশুড়ি মা কাকিমণি সবাই মিলে কিন্তু এখানে সবজি পাতিগুলো কিন্তু কেটে নিচ্ছে আর এদিকে দেখো পিসি আর মামি এদিকে স্নান করেও চলে আসলো আমারও স্নান করা শেষ আমি আবার মামিদের বাড়ি থেকে স্নান করে আসলাম এই যে আমাদের কলপারে কাজ করা হচ্ছে তো তাই তো পিসি এদিকে ভোগ করছে আর মামি এদিকে দেখো নারকেলটা কুড়িয়ে নিচ্ছে তা আমিও এবার ব্যাগ থেকে ওই যে পাঁচ রকমের ফল টল যা আছে ওগুলো তো সমস্ত কিছু তেলে মরে থেকে নিয়ে এসেছি তো এইগুলোকে না আলাদা আলাদা করে খুলে একটু দিতে লাগবে না হলে ওরা আবার খুঁজে খাজে ঠিকঠাক পাচ্ছে না তো যাই হোক পুজোর জোগাড় জানতে সমস্ত কিছুই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আমাদের গ্রাম সাইডে হলে না এটা একদম মানে ভালো হয় সবাই মিলে না একসাথে পুজোর কাজটা করে নিতে পারে যেটা আবার আমাদের ওইখানে নেই মানে শ্বশুরবাড়ির দিকে ওইদিকে বাড়ির যে কজন যাকে তুমি বলবে সেই আর এখানের মতো যে একটা জমজমাট সবাই মিলে করা
আর এদিকে আবার মামি কিন্তু বসবন্ন এখন লুচিগুলো করতে নারু তো কালকে বানিয়ে নিয়েছে তিলের নারু তারপর নারকেল নারুটা তো এদিকে লুচিগুলো করা হচ্ছে আমরা আবার যাব ঠাকুর আনতে তো কালকেই না লুকনাক ঠাকুরকে আনার কথা ছিল কিন্তু কি বলতো যেহেতু পুজো মণ্ডপটা তৈরি করা হয়নি ঠিকঠাকভাবে তাই জন্য কিন্তু আনা হয়নি তা আমি যে এরকম ওই যে সাদা কালার একটা ব্লাউজ দিয়ে এরকম লাল পাড়ের একটা কাপড় করে নিয়েছি এই কাপড়টা কিন্তু নতুন নিয়েছিলাম কেন বলো তো পুজোর দিনকে পরবো বলে না হলে এরকম শাড়ি আমার কিন্তু ছিল না তো এদিকে দেখো আমার মেজো কাকু আর আমি মিলে কিন্তু এই জায়গাটা একটু ঠিকঠাক করে নিয়েছি মানে ঠাকুর এনে যে পাতবো আর এদিকে বাড়িতে চলে আসলে এখন ঢাক তো আমাদের বাড়িতে না পুজোর বলো বিয়ের বলো যখনই এরকম ঢাক বলো বাজনা বলো যখনই বাড়িতে আসবে তখন সিঁদুর দান্ডব্য দিয়ে কিন্তু মানে উলু দিতে লাগে এটাই আমাদের বাড়ির নিয়ম তো কাকিমণি মা আবার এগুলো বলে দিচ্ছিল তো এখনই বেরিয়ে পড়বো কিন্তু ঠাকুরকে আনার জন্য আর আমি তো পুরো রেডি হয়ে গেছি আর কাকিমণিও যাবে তো আমাদের বাড়ি থেকে বেশি একটা দূরে নয় তো চলো এবারে যাই আমাদের বাড়ি ঠাকুরকে নিয়ে আসতে বললাম না বহু বছরের সেই অপেক্ষার অবসান মানে হতে চলেছে আজকে আমাদের বাড়িতে ফাইনালি আজকে লুকনা ঠাকুরের পুজোটা হচ্ছে তো এই যে দেখো এবার আমাদের কুলু নিয়ে কিন্তু বেরোতে লাগে ওই যে ঠাকুরকে বরণ করে নিয়ে আসবো তো এদিকে আমার কাকিমণিও যাচ্ছে কারণ ওই যে রাস্তার মানে সামনে দিয়ে না আসার সময় একটু গোবর সিটা দিয়ে আনতে লাগে ঠাকুরকে যখন নিয়ে আসবো তো যে আমাদের পাশের বাড়ির তোমার ইকা তারপর এই যে আমার বোন ওইটাও কিন্তু বোন তো সে সব মানে সবাই মিলে কিন্তু যাচ্ছে এখন ঠাকুরকে আনতে কি যে আনন্দ লাগছে বন্ধুরা তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না তারপর আমার দু বাইও কিন্তু আছে ওরা বা স্কুটির মধ্যে তোমাদের দাদা বাইও আছে তো ফার্স্টে কিন্তু আমাদের বাড়ির সামনে যে ওই যে কালী ঠাকুর ঠাকুরকে আগে গরম করে নিচ্ছে আমাদের বিয়ে টিয়ে হলেও না তখন কিন্তু আমাদের ফার্স্টে যে বাড়ির সামনে যে ঠাকুরটা মানে কালী ঠাকুরের মন্দিরটা কিন্তু আমাদের বাড়ির সামনে তো এই ঠাকুরকে আগে কিন্তু মানে বরণটা করে তারপর কিন্তু যায় মানে যাত্রা করে তারপর যায় মানে অন্যান্য কাজে জল বড়া বলো যেটাই বলো তো এদিকে দেখো এই যে কি পরিমাণে রোদ দিয়েছে সবাই যেন আর তাকাতে পারছি না আর এই যে এবারে কিন্তু ফাইনালি কাছাকাছি চলে আসলাম ওই যার বাড়িতে ঠাকুরটা বানানোর জন্য দেওয়া হয়েছে ওই যে আমরা কিছুদিন আগে বাড়িতে এসেছিলাম না তখন পুরীতের সাথেও কথা হয়েছিল আর ঠাকুরের জন্য কিন্তু বানানোর জন্য একদম পুরো মানে বলে দেওয়া হয়েছিল তো শেষমেশ এই যে দেখো চলেও আসলাম এবারে ঠাকুরকে তো এখান থেকে আবার ইয়ে করে নিতে লাগবে এখানে আমি মোমবাতি ধূপকাটি তারপর দান দুব্ব সিঁদুর তারপর একটু মিষ্টি মুখ করে তারপর কিন্তু ঠাকুরকে নিয়ে যাব আমাদের বাড়িতে তো কাকিমণি আবার আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছিল কীভাবে কী নিতে লাগবে তো আমার বোনও আসতে পারেনি কারণ বাড়িতে তো অনেক কাজ আর মা তো যেহেতু অসুস্থ তো সব দিক তো সামলাতে লাগে বলো আর মেজো কাকিমণিও কিন্তু বাড়িতেই রয়েছে ওই যে রান্নার দিকে সকালের খাওয়া দাওয়ার রান্নার ইয়েটা করছে সেখানে আর তো ওই যে দুপুরে তো খিচুড়ি ভোগ রান্না হবে ওইটা আবার মামি করবে তো সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব আর কি বলতো একটা উৎসব অনুষ্ঠান হলেই না সবার সাথে কিন্তু দেখা হয় আজকের দিনটা যেন আমি কোনো দিনও বুঝতে পারবো না এতটা ওই যে ইউটিউব আছে বলে কিন্তু এটা আমি সব সময় দেখতে পারবো না হলে কিন্তু এটা আমার মোবাইলে ভিডিও করে রাখতাম কোনো সময় হয়তো ডিলিট করে নিতাম কিন্তু ওই যে ইউটিউবে ভিডিও শ্যুটটা করলাম তো ভিডিওটা আমি পোস্ট করবো এটা কিন্তু আমার সারা জীবন একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে সব সময় কিন্তু দেখতে পারবো দেখবে চিরজীবন কিন্তু সবাই থাকে না আজকে আমি আছি কালকে আরেকজন থাকবে না কালকে আরেকজন থাকবে সেই কিন্তু আমাদের মানে আসা যাওয়া মানে চলতেই থাকে এই যে সবার তো আর মানে আমরা তো পৃথিবীতে আর সবাই বাঁচি না একদিন না একদিন সবাইকে কিন্তু যেতে হয় কিন্তু ওই যে স্মৃতিটা কিন্তু থেকে যায় সব সময় কিন্তু আজ দেখছি তা পাঁচ বছর পরেও কিন্তু আমি দেখতে পারবো যাই হোক আজকে আর এসব কথা বলছি না আর এই যে দেখা যাবে আমাদের বাড়ি ঠাকুরকে এখন নিয়ে যাচ্ছি তো আমার দু বাড়ি মিলে কিন্তু ঠাকুরকে এখন নিয়ে তুলবে এখন আর তো আমরা সবাই যাচ্ছি আর এই সামনের রাস্তা না একটু যা ইয়ে ছিল একদম চিকন মতো করে রাস্তাটা ওই তোমরা মানে তোমাদেরকে ভিডিওতে দেখাইনি যা অবস্থা ছিল মানে একটু ভয়ই করছিল মূর্তিটা যখন নিয়ে আসছিল তো যাই হোক এরকম একটা ঠেলার মধ্যে নিয়ে না এখন কিন্তু আমাদের বাড়িতে নেওয়া হবে তো মানে বলছিল কোন দিকে মুখ করে ঠাকুরকে নাকি বসাতে লাগে তো বলছিল এইভাবে নাকি বসাতে হবে আর এই যে দেখো আমার মেজো কাকুর ছেলে ওই যে বাবাই বলি আর মানে বালো নাম হলো গিয়ে সুমিত আর ওই যে একটা পাঞ্জাবি পড়া এটা হলো আমার ছোটো কাকার ছেলে ওই যে বিয়ের কথা বলেছিলাম এই ভাইয়েরই বিয়ের ব্যাপার মানে সম্বন্ধ কিন্তু চলছে তো মানে ঠাকুরকে তো বসানো হয়েছে তো বলছে একজন একটু কেউ বসলে ভালো হবে ঠাকুরকে যেন ধরে রাখতে সুবিধা হয় তো তার জন্য দেখো এদিকে আমার বোনের ছেলে মানে ছেলে কিন্তু বসে বলল ও তো আর কি খুশি ওর খুশি যেন আর ধরে রাখা যায় না ওই যে এটার মধ্যে বসে বসে যাচ্ছে তাই জন্য ছেলে মানুষটা তো এরকমটাই করে বলো তো এদিকে দেখো ঠাকুরকে নিয়ে বসে আছে কাকিমণি দেখো সামনে কিন্তু ওই যে গোবর সিটে দিয়ে কিন্তু
দেখতে সে অনেকটা নিয়ম আর বেশ ভালো লাগছে বলো তোমাদের কি রকম লাগছে মানে এই যে পুজো ডেকোরেশনটা করা হয়েছে এটা তো আমার ভাই আর বাইয়ের বন্ধু বান্ধব মিলে কিন্তু করেছে আর তোমাদের দাদা বাড়ি দিকে কিন্তু স্নান টান করে একটা ধুতি আর ওই যে উপরটা নামা বলে বলা হয় ওইটা নিয়ে কিন্তু বসে পড়েছে তো এখন আগে কিন্তু ওই যে ঠাকুর মশাই দিকে মন্ত্র বলছে আর এদিকে ওই যে এই একটা কী যেন পুরোহিত বরণের ইয়েটা এখন কিন্তু করানো হচ্ছে তো তোমাদের দাদা বাই আর আমি একদম পুরো উপোস আর তো বাদ বাকিরা তো যদি চায় তো অঞ্জলি নিতে পারবে কারণ সবাই তো নিরামিষ খেয়েছে কিন্তু অন্যান্যরা কিন্তু নেবে না কারণ কেন বলো তো পুজোটা হতে হতে বলেছে দেড়টা দুইটা পর্যন্ত বাজবে তো তাই জন্য সবাই খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছে তো আর বাবাও তো মানে মারও শরীর ভালো না মাও খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছে আর বাদ বাকি যারা আছে সবাই সকালে খাওয়া দাওয়াটা করিয়ে নিয়েছে মামিদেরও বলেছি খাওয়া দাওয়াটা করে নিয়েছে তো মামিরাও আবার বসেও আছে ওই যে মামি পিসি বুক করেছিল মামিদের কথা বলছি তো এদিকে দেখো পুরোহিত বরণও করা হয়ে গেছে এবারে শুরু হবে ফাইনালি পুজোর কাজ আর এদিকে দেখো এই যে মামি এখন কিন্তু খিচুড়ির হাড়ি বসিয়ে দিয়েছে তো দুপুর থেকে তো লোকজন আসা শুরু করবে কারণ কি বলতো আমাদের এখানে না সন্ধ্যার দিকেও কিন্তু লোকজনটা হয় আজকে আবার আমাদের এখানে না আমাদের পাড়াতে একজন মানে একজনের বাড়িতে আবার বসু সভা হবে তো সে উপলক্ষে আমার মনে হচ্ছে আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যার দিকে লোকজনটা হবে দুপুরের দিকে বেশি একটা হবে না তারপরেও আমাদের প্রস্তুতি তো নিতেই লাগবে আর কাকি মনির দিকে আবার বসে ওই যে ওইগুলো কেটে দিচ্ছে কি কি লাগবে না না লাগবে ওগুলো কেটে দিচ্ছে আর এদিকে দেখো এই যে ঠাকুর মশাই এখন পুজো করে নিচ্ছে আর কি যে ভালো লাগছে বন্ধুরা বলে বুঝাতে পারবো না দেখবে বহুদিনের মনের ইচ্ছে যদি তোমার পূরণ হয় না তখন মনটা এত ভালো লাগে কি আর বলি সেই মানে আনন্দ যেন আর সীমা থাকে না আর এদিকে দেখো আমি দুপুর একদম জ্বালিয়ে নিয়েছি আর এদিকে পুরুষ যে পুজো করছে আমি আবার কিন্তু এদিকে উলুটো দিচ্ছি তো প্রদীপটা একটু আলাদা করে কিন্তু রাখলাম যজ্ঞটা হয়ে যাচ্ছে তো পুজোর মোটামুটি বলতে পারো শেষ এবার যজ্ঞটা হয়ে গেলে আমাদের অঞ্জলিটা নেওয়া হবে তারপরে কিন্তু পুজো শেষ অনেকটা সময় লাগলো জানো তো প্রায় মনে হয় সেই মানে এগারোটা থেকে পুজোতে বসলো সেই এখন গড়িতে প্রায় দুইটা বাজতে চললো তাহলে পুজো কতটা সময় লাগলো তো এই যে দেখো এখন যজ্ঞটা হয়ে গেলে আমাদের ইয়েটা হবে আর এদিকে আমার শাশুড়িমারও সকালের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে শাশুড়িমা আমি সবাই মিলে কিন্তু এখানে পুজোটা দেখছে আমার বাবুও ছিল আর এদিকে দেখো তোমাদের দাদা বাইও আছে আর এদিকে মা পিসি সবাই মিলে ওইদিকে বসেও আছে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলে তোমাদের দাদা বাইকে কিন্তু আজকে ভিডিওতে দেখিয়ে নিয়েছি ওকে আমি আর বলিনি যে আজকে কিন্তু তোমাকে ভিডিওতে দেখাবো তোমরা তো সবাই বলো যে দিদি তোমার বরকে দেখাও না কেন ও যে বর ভিডিও আস মানে ভিডিওতে আসতে চায় না কিন্তু আজকে তো পুজো ব্লক আর সে বর মানে পুজোর নিয়ম কারণ অর্ধেকটা করলো তো সে বরকে যদি না দেখায় তাহলে তো হয় না থাকবে ওকে পরে না হয় বলবো জানি না ও কি বলবে তারপরও তোমাদের অনেকের ইচ্ছা ছিল আমার বরকে দেখার জন্য তো আজকে কিন্তু ফাইনালি দেখিয়ে দিলাম তো যাই হোক মানে এদিকে দেখো এবারে আমাদের কিন্তু এখন অঞ্জলি নেওয়া হবে তো ঠাকুর মশাই একটা কী যেন বলছিল এটাই ভাবে নিয়ে একটু কীরকম প্রণাম করে নিতে তো এটা করছি তারপর কিন্তু অঞ্জলিটা নেব তো আর এদিকে আমার বাবা তারপর আমার শাশুড়িমা কিন্তু এদিকে দেখো বসে আছে তো পুজোটা দেখছে তো এদিকে এখন অঞ্জলিটা নেওয়া হয়ে গেলে বলতে পারো আমাদের পুজো শেষ যোগ্য তো হয়েই গেছে কি বলো তো বন্ধুরা এখন কিন্তু দুইটা বাসতে চললো তারপরও সারা দিন যে উপোষ না আজকে মানে মানে একটা ফুটো যেন খিদেও পায়নি মানে সেই তো সারা দিন পুজোর মানে তোর জোর নিয়ে ব্যস্ত কোনো অসুবিধাই যেন হয়নি যাই হোক মনে ভক্তি আর ইয়ে থাকলে সব কিছু ভালো হয় যাক পুজোটা শেষমেশ মানে ভালোভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে আর এদিকে আমার কাকিমণি মাসি তারপর আমার বোন সবাই মিলে গল্প গুজব করছে আর এদিকে দেখো ঠাকুরের প্রসাদটা শুধু সবাইকে দেওয়া হয়ে গেছে তো ওই যে আমার মামিরা কিন্তু দিয়েছিল মামি আর পিসি মিলে সবাইকে প্রসাদ দিয়েছে আর এদিকে একটা ভোগ শুধু রাখা হয়েছে আর আটকলায় যে একটা থাকে এটা কালকে নেওয়া হবে তো পুজোর মানে প্রসাদ টসাদ নেওয়া হয়ে গেছে সবারই আর বাদ বাকি তো প্রসাদ রেখে দেওয়া হয়েছে দুপুর থেকে আবার যারা যারা আসবে তাদেরকে দেওয়া হবে আর এদিকে খিচুড়ি ভোগও রান্না হয়ে গেছে আর এদিকে সবজিটা ওই যে লাবড়া একটা রান্না হয় এটাও কিন্তু হয়ে গেছে পরে যখন আবার লাগবে তখন তো করাই হবে কখন মানে এখন আপাতত দুই হাড়ি কিন্তু করা হয়েছে আর এদিকে দেখো ঠাকুরের জায়গাটা আমি ভালো করে একদম মুছে মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছি রান্নাঘরের দিক দিয়ে কী বলতো আমার দুই কাকিমণি আমার বোন ওরা কিন্তু সামলাচ্ছে আর পুজোর ঘরের দিকে আমার মামি পেশি আমি আর তো ওই যে খিচুড়ি রান্না টান্না ওগুলো মামি করলো আর এবারে দেখো এখন কিন্তু সন্ধ্যা এই যে সাড়ে পাঁচটা মতো কিন্তু বাঁচছে তো ঠাকুর মশাই আবার এদিকে ওই যে ইয়ে আরতি করতে চলে আসবে তো টাইমটা বলে দিয়েছিল তো এদিকে আমার বোনের ছেলে আর আমি মিলে কিন্তু এখন ইয়েটা করে নিচ্ছি ওই যে একশো
উঠে পড়লাম এবারে আমার বোন আর বোনের ছেলেকে দিলাম এই ঘরে আর ওই ঘরে মামি আর পিসি মিলে আবার শিন্নি বানাচ্ছে ঠাকুরকে এখন শিন্নি দেওয়া হবে বলে আর এদিকে দেখো আমি সবার সাথে এখন কথা বলছিলাম জানি পুজোর ব্লকগুলো ছোটো ছোটোই হচ্ছে কিন্তু কি করব বলো তো সব দিক সামলে আবার ব্লক শ্যুট করা ওইটা যেন আর হচ্ছে না এদিকে দেখো ওরা তিনজা মিলে এখন বসেছে খিচুড়ি প্রসাদটা খেতে আমার মা কাকিমণি দু কাকিমণি মেজ কাকিমণি ছোটো কাকিমণি আমার মা তো আমার বাবারা কিন্তু তিন ভাই আর এই যে দেখো ওরা তিন যা তো এদিকে দেখো ওদের খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়া হয়ে গেছে আর আমরা এখন এই যে ঠাকুর মশে চলে আসলো বসলো পুজোতে পুজোতে বলতে কি ওই যে এখন আরও তিটা করবে আর এদিকে এখন আমি তারপর ওই যে সোনু তমালিকা আর কাকিমণি সবাই মিলে কিন্তু এখন মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছি তো একশো আটটা মোমবাতি কিন্তু এখানে জ্বালাতে হবে তো ওরা তো একদম ঠিকঠাক গুণে কিন্তু জ্বালিয়েছে আমার বোন আর ওই যে বোনের ছেলে তারপর ওই যে আমি আবার কি করলাম লাস্ট মাস আমি কিন্তু আবার গুনে নিয়েছি আর এবারে দেখো আরতি করা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে দেখো এবারে প্রদীপটা দিয়ে তো আরতি করা হয়ে গেছে প্রদীপটার আলোটা নিয়ে সবাই মাথার মধ্যে কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি যে যে মানে নেবার তো নিচ্ছে আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি আর তোমার দাদা ভাই আমাকে আবার ঘিয়ের শিশিটি এনে দিয়েছে বলছে এটার মধ্যে যেন আরও ঘি দিয়ে আরতি করতে গেলে না অনেকটা কিন্তু সময় লাগে বেশ ভালো লেগেছে আমার শাশুড়ি মাও বলছে সবাই বলছে আরতিটা নাকি খুব ভালো হয়েছে সবটা তো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি তাহলে তো সেই অনেকটা ইয়ে হয়ে যাবে তোমাদের আবার ভালোও লাগবে না তাই জন্য বেশ ভালো লেগেছে জানো তো ব্লকটা অনেকটা লং হয়ে যাবে বলে এদিকে দেখো আমার মাকেও আর মানে প্রদীপের ইয়েটা দিয়ে দিলাম ভগবান যেন আমার মাকে সুস্থ রাখে ভালো রাখে মার শরীরটা যেন একটু ঠিকঠাক করে দিই কেন বলো তো মার শরীরটা তো অসুস্থ তাই জন্য তো এদিকে পরে কিন্তু আমি মানে বিডুর বয়সটা দিচ্ছি আর এই যে দেখো আমাদের পাড়ার লোকেরা কিন্তু এখন আস্তে ধীরে করে সবাই কিন্তু আসছে বললাম না সন্ধ্যার দিকে লোকজন হবে আগে কিন্তু একবার মানে একটা বেশ কিন্তু বসে গিয়েছে এখানে দুইটা টেবিল পাতা হয়েছে আর একটা কিন্তু ওইখানে দেখো পাতা হয়েছে আর দেখো বাদ বাকি লোকেরা কিন্তু আসছে ওরা আবার ঘরে গিয়ে বসছে তো ওদেরকে আবার প্রসাদও দিচ্ছে আর এদিকে দেখো আমাদের পাড়ার কাকু তারপর আমার পিসি আমার মেজ কাকিমণি তারপর আমার শাশুড়ি মা সবাই মিলে কী নাচানাচি করছে ডাক্তার তালে তালে এদিকে আমার আবার সাম্যও চলে আসলো তারপর এদিকে মামি ছোটো কাকি সবাই মিলে যে আনন্দ হচ্ছে না বন্ধুরা আর এদিকে আমার বোনের ছেলে তো আমার এই মেজ কাকাকে ডাকছে নাচার জন্য মেজ কাকা তো আর আসছে না দেখো কীটা মানে হ্যাঁ শুরু হয়েছে তো খুবই 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 ভালো কেটেছে বন্ধুরা আর এই যে দেখো মামিকেও কিন্তু নিয়ে আসলো এই দিনটার কথা যেন আমি কোনো দিনও বলতে পারবো না খুবই ভালো লেগেছে এদিকে প্রসাদও দেওয়া হচ্ছে আমরা প্রসাদও দিচ্ছি আর এই যে ভিডিও শুটটা কিন্তু আমাকে করে দিয়েছিল আমার বোন আর কী বলতো বন্ধুরা এই যে ভিডিও মানে বয়সটা দিচ্ছি না আমি কিন্তু বাড়িতে এসে বয়সটা এখন দিচ্ছি ওই যে মাকে দিচ্ছিলাম বাড়ির কথা মনে পড়ছিলো এগুলো দেখছি এতটা মিস করছি কী আর বলবো আর বিশেষ করে মার জন্য তো খুবই মনটা খারাপ লাগছিল মা তো যেহেতু অসুস্থ এখন কী বলতো আমার পাপের বাড়িতে এরকম একজন যদি থাকতো যে সারা দিন লাগিয়ে মায়ের কাছে থাকতো মার সাথে কথা বলা মাকে দুটো রান্না করে মানে খাওয়া মানে খাওয়ার দেওয়া ওই রকম একজন লোক থাকে না খুব ভালো হয় মা যেহেতু একা একা থাকে মার জন্য ভালোও লাগে না একদম চুপচাপ থাকে কোনো কিছু মানে একদম আমার মা ছিল কথাবার্তা বলা চারিদিকে ও নজর ছিল আর এইরকম মাই যেন এখন কী রকম হয়ে গেছে তো এটাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি লুকনা ঠাকুর কাছে মা যেন সুস্থ হয়ে যায় তাহলে আমার মন বলো প্রাণ বলো সবটাই মানে ইয়ে হয়ে যাবে আর দেখবে মা যদি অসুস্থ থাকে না বিয়ের পর মেয়েদের অবস্থা যা খারাপ থাকে না বাপের বাড়িতে যদি মা বাবার শরীরটা খারাপ থাকে আর বিশেষ করে যদি বাপের বাড়িতে কেউ না থাকে মা বাবা ছাড়া তখন তো মনের অবস্থা খুবই খারাপ থাকে আমার মতো যে যে আছো সেটাই কিন্তু সে বুঝবে চলো এবারে ওদেরকে প্রসাদ টসাদ দিয়ে আর আমাদের ঘুমোতে ঘুমোতে সেই একটা মতো বাঁচলো আর ভিডিও শ্যুট করিনি তো চলো আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি কাল আবারও কোনো নতুন ব্লগে দেখা হচ্ছে বাই বাই